ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಧುರ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಉರುಳಿಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ರದನಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನವಿಲ್ ಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಹೂ ಕೋಸ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಒಣಗಿರ ಬಟಾಣಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ದಪ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಆರು ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತೊಳೆದು ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗೋಡಂಬಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಸಗಸೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಸೋಂಪು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಎರಡು ಲವಂಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪೀಸ್ ನಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಾಗಿ ತುಪ್ಪನೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ನವಿಲ್ ಕೋಸು ನೀವು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೆ ಬಟಾಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಎರಡು ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನಂತರ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥನ ಹುರ್ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಈ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸೋಂಪು ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಹದವಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಖಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹಸಿ ಘಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವು ಖಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ತುಂಬಾ ಬಾಣಲೆ ಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬೆಂದಿರುವಂತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕೊ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕುದಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಬಿಸಿ ಆರಿದ ನಂತರ ಇದಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದ್ರಿಸೋಣ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರೋಟ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ 